El señor Repilado, además de que durante muchos años fue campanero, y 37 años, ¿no?, de campanero de y para poner el reloj, ¿no? Bueno, de, de campanero 21 y con los gigantes 37. Bueno, ¿y cómo, cómo se vive la fiesta aquí dentro del cuerpo de un gigante? Hombre, para la juventud muy bien, para los viejos ya nada, ¿sabes? Pero vamos, está, se va bien, ¿sabes? O sea, que te jubilaste de campanero y de tocar la sirena, pero no te has jubilado de llevar los gigantes. No, no, este año lo he vuelto a coger, no sé, sí, si a lo mejor sigue saliendo. ¿sabes? Eh, las fuerzas... Yo tengo 71 años ya, ¿eh? Pero vamos a ver, señor Repilado, las, las fuerzas aguantan bien, ¿no? Sí, 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 aún vamos marchando, ¿sabes? A pesar de, de mi edad avanzada, pues... Sí. ¿Cuántos kilos pesa este gigante? Esto eh, suele pesar sobre los 25, 26 kilos, sí, por ahí. Pero vamos, es un principio, al final pesa ya 50. ¿sabes? Oye, ¿y cómo, cómo es que este año has decidido a recoger otra vez el gigante? Porque faltaba uno, ¿sabes? Digo, va, lo cogeré yo. Eh, como soy ya, ya muy más, más experto en esto, ¿sabes? Pues lo vuelto a coger. ¿Se hace pesado seguir toda la cabalgata o qué? No, 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 oh, no. Hombre, primero de así, ¿sabes? Pero ya al segundo día se va bien. ¿sabes? ¿Y este es el gigante que has llevado siempre? Sí, 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 sí. 37 años ya, con esta, con la reina. Casi 40 años con este gigante a cuestas que el señor Repilado ha recuperado hoy porque se encuentra a gusto con el que ha sido su personaje festivo durante muchos años. Ahí lo tienen ustedes bailando al son que marca la banda de la lira de Monzón. Bueno, pues Elita Davías, que este año, en su condición de responsable del Grupo Tradiciones, habéis incorporado el reparto de hierbas aromáticas del Somontano, eh, como tomillo, romero eh, y no sé cuántas historias más. Sí, porque la verdad es que el secano lo que tiene son hierbas aromáticas, como esto, el romero, el tomillo o la lavanda. Pero sigue siendo la reina la albahaca, la gente, a la gente le gusta más la albahaca, no sé por qué. Es más fresca, güey, es más inmediato el olor. ¿Habéis incorporado por, qué? ¿Por, por una novedad o porque realmente eh, al representar los trajes y las costumbres genuinas de Uso Montano hay que distribuir también estas hierbas? Claro, pues por eso es que es mucho más nuestro del secano el, el tomillo y el romero, en la lavanda. En cambio la albahaca es más de regadío, es diferente, lo que pasa es que pues también entra, ¿no? O sea, es todo de alto a la Solo vez. faltan los crespillos, ¿eh? Hombre, eh, si, oye, si fuéramos echando alguno a estas horas de la mañana, alguien le vendría... A ver, cuéntanos ahora, casi en exclusiva y como primicia, lo de recuperar, entre otras tradiciones, la de los dulzaineros de Barbastro. Eh, pues eh, intentamos este curso que viene hacer un... Hacer, bueno, serán tres cursos seguidos y hacer una banda de gaiteros y dulzaineros. Ahí detrás los lleváis como muestra, son de los monegros. 
estos que van detrás. Y, y nosotros sonaremos igual que esos. ¿Qué te parece en la fiesta de Barbastro que estamos viviendo en directo? De momento el día 4 muy bien. Pero luego ya veremos. Ahora vivamos el, el presente. El pre A mí hoy me parece la vista muy alegre. Está muy bien. El contrasta seguramente algunos aspectos con estas hierbas que repartís. ¿Cómo, ¿Cómo la coge la gente, la distribución de estas hierbas? El otro día estuvimos hasta las 12 de la noche en mi casa haciendo ramicos porque hubo gente que trajo una furgoneta entera de, <ríe> de Camino de Romero y nos juntamos, fue una reunión muy maja, estuvimos haciendo ramilletes. Bueno, pues venga, te dejamos ahí que repartas ramilletes de romillo, tomero y albahaca para todos los barbastrones. ¿Qué te parece, por cierto, el ambiente? Tú que has pasado Ay, no, como responsable de la comisión de fiestas. Bueno, yo no soy ahora en la comisión no, de fiestas. No, has pasado. Dicho. He pasado, ah, vale. Pues ya te digo, el día 4, para mí bien. O sea, el pasacalles, que es una de las cosas más importantes, lo veo bien y lo terminaré de ver mejor cuando desfilemos nosotros y luego me pararé a verlo. Bueno, pues venga, te, de te dejo que sigas con el trabajo ese y nosotros seguimos aquí ofreciendo imágenes de este pregón de la fiesta de Barbastro del día 4 de septiembre. tradicional de Emilio Pagarnés, 26 años en burro, y este año estrena el nuevo escudero con peruga. Bueno, ¿cómo transcurre la cabalgata, Emilio? A ver, de momento, hasta este momento bien. Lo que pasa es que aquí no sé qué me ha puesto peruga de abajo y, y noto, noto cierto malestar. Es que peruga está acostumbrado a cabalgar buenos caballos y no, y no un burro como este. Tranquila de montar, no con, no con fencejos como me la ha puesto a mí, pero vamos, no, lo voy llevando tranquilo y bien. ¿Cómo va entonces la cabalgata, el pregón y el ambiente? Hombre, yo hasta ahora lo que he visto, quizá un poquito al principio, pero vamos, yo lo veo que transcurre con toda normalidad, ves que hay mucha animación, hay ambiente de momento. 26 años en burro, Emilio. Pues 26 años con este. Se porta bien el nuevo sustituto de los anteriores, de José Lé y de Paco. Se me han portado todos muy bien, eso que conste, ¿eh? Pero bueno, lo que pasa es que tiene un poco más de, de maestría ya manejando autobuses de esta clase. Vamos a recoger... No las opiniones del burro que este me habla. Bueno, hoy te estrenas, Peruga. Sí, hoy he perdido categoría, pero en fin, estoy en las fiestas y siempre mientras viva estaré. Eh, perder categorías porque antes ibas a caballo y ahora te conformas con ahora, ser... Ahora dicen que, a, que me he arrugado y digo, yo estoy igual que antes, lo que pasa es que cada cual a su sitio. Oye, que se queja el medio del burro este que parece que es un poco duro. No, eh, conmigo no se escapa, él va a saber que tiene que ver. Se llama Pastora. Bueno, pues Emilio, mientras no haya carne en la pastora, todo irá bien. Y que paséis buenas fiestas vosotros y todos los barbastrenses y comarcanos que están con nosotros. Muchas gracias y con ese deseo seguimos recogiendo opiniones aquí en el transcurso de, este, de esta cabalgata del pregón que abre la fiesta de Barbastro.